നമ്മൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് സെഷൻ കവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ സെഷനാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ നാലാമത്തെ സെഷനാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് മെയിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷനും നമ്പറിങ്ങും ഇത് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് കൂടാതെ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ബിഹേവിയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ദി മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ എലമെന്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇഡ് ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ കമ്പോണൻറ്റിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ വരുന്നൊരു കേസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കൊരു ഭീമുണ്ട് ആ ഭീമിനെ ഒരെൻഡയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആ ഭീമ് അതിനെ ഒരെൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഏത് ആവശ്യം എന്നുണ്ടാവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ എഫ് വൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യു കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുള്ള മെതേഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ലീനിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഇട്ട് എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് വൺ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ വി ആർ അസ്യൂമിംഗ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ മാച്ചിങ് ട്യൂറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൂടാതെ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും യു ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ സിമിലർലി ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആണ് പക്ഷെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് വരും വൈ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ കയറി വരും എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു വൈ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു വൈ പ്ലസ് എ ത്രീ ഇസ് 
ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുവഴി എന്തുണ്ടാവും സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അതുവഴി എന്തുണ്ടാവും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എം ഒ എസിലൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഇനി നമുക്ക് എഫൈനറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിൽ വരുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിലുമാണ് ഓരോ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് എടുത്തു അതിലെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് ഒരു നോഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് നോഡാണ് ഓക്കെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയും ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് യു വൺ ആൻഡ് യു ടു അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യു ടുവിലും യു വണ്ണിലുമാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ യു ടു മൈനസ് യു വൺ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന യു ടു ആൻഡ് യു വൺ മൂലമാണ് യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഡി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്താണ് ടു വൺ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്താണ് ടു ടു വൺ വരെയുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് അത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ഡി യു ബഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സിഗ്മ ഇസിക്കൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു യങ്സ് മോഡലസ് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് യങ്സ് മോഡലസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു യങ്സ് മോഡലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലീനിയർ ഇക്വേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു യങ്സ് മോഡൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനും ഡിഫൈൻ ദി മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെന്തുണ്ടാവും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡീഫോർമേഷൻ നമ്മളതിനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡീഫോർമേഷനെ ഈ ഭീമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റിഫ്നസ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ എഫ് പെർ എഫ് ബൈ യു ഇസിക്കൽ ടു കെ അതായത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എലമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് കെ യു എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു യു ഈ ഇക്വേഷനിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ യു അതിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും ഓരോ
ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇത് ബീം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു എൻഡിൽ എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് ജംഗ്ഷനിൽ എഫ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു എഫ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ എഫ് ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും അതായത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഒരു വലിയൊരു ഭീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻ്റ് ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ എലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് ഇത് 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 ഇതിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൽ എഫ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൽ എഫ് ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് യു വൺ ഇവിടെ കിട്ടിയതാണ് യു ടു ഇവിടെ കിട്ടിയതാണ് യു ത്രീ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ യു വൺ കിട്ടി എഫ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ യു ടു കിട്ടി എഫ് ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ യു ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫ്നസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോം ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വേറെ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എഫ് വൺ ഉണ്ട് എഫ് ടു ഉണ്ട് യു വൺ ഉണ്ട് യു ടു ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് യു ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് യു ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ വരും എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു യു അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു യു അതിൽ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഫ് ടു എന്താണ് ഈ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓരോ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിഫ്നസ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇൻറ്റു യു ടു ഓരോ നോട്ട്സിലും വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇത് ഓരോ പോയിന്റ് എന്താണ് ഓരോ നോഡാണ് നോട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എൻ്റ് അപ്പോൾ കെ വൺ ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ എന്താണ് എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ കെ വൺ യു വൺ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ കെ ടു യു ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും എഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ ത്രീ ഇൻറ്റു യു ത്രീ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും എഫ് വൺ എഫ് ടു ഇതാണ് ഒരു കോമൺ മെട്രിക്സ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ കെ ടു ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല കെ വൺ സീറോ സീറോ കെ ടു ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ മെട്രിക്സ് വരിക അപ്പം നോക്കുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും കെ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ അതായത് ഈ റോ ഇതാണ് റോ ഇത് റോ ഇത് റോ ഇത് രണ്ട് റോ ആണ് ഇത് എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഇതോ രണ്ട് റോയും ഒരു കോളവും ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു വൺ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സോറി ഒരു ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയി ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരും നമുക്ക് ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് കെ വൺ ഈ റോ ഇതാണ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഈ കോളം കെ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു യു ടു ഇപ്പോൾ എന്ത് ഏത് ഇക്വേഷൻ വരും ഈ ഇക്വേഷൻ വരും അപ്പോൾ അടുത്ത് അപ്പോൾ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് എഫ് വൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോയും ഈ കോളവും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ടു എന്താണ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റു യു വൺ സീറോ തന്നെ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻറ്റു യു ടു ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇൻറ്റു യു ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു സിമിലർലി എഫ് ടു എഫ് ത്രീ അതായത് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എങ്ങനെ വരും കെ ടു സീറോ അതായത് ഈ കെ വണ്ടെ സ്ഥാനത്ത
എഫ് വൺ എഫ് ടുടെ മെറ്റീരിയൽസിനെയും എഫ് ടു എഫ് ത്രീയുടെ മെറ്റീരിയൽസിനെയും നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അസംബ്ലേജ് ഓഫ് എലമെന്റൽ ഇക്വേഷൻസ് അതായത് എലമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെഫൻസ് മെട്രിക്സിനെ അസംബ്ലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓരോ എലമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഇക്വേഷനും എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഇക്വേഷനും അസംബ്ലി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കുള്ള സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സുകളെല്ലാം അസംബ്ലി ചെയ്യുക ഓരോ എലമെന്റിൻ്റെയും ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഈ രണ്ടിനെയും അസംബ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് രണ്ട് എലമെന്റിനെ അസംബ്ലി ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് എലമെന്റിൻ്റെ മൂന്ന് നോട്ട്സ് അപ്പം ഇത് ഓരോ പോയിന്റിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റിൻ്റെയും സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കണ്ട ശേഷം അത് അസംബ്ലി ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഈ അസംബ്ലി ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു യു എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു കെ ജി ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇനി അസംബ്ലി ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എഫ് എഫും ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുക ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബാർ എലമെൻറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വണ്ണും ടുവും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് എത്ര നോഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇത് മൂന്ന് നോഡ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിലൊരു നോഡ് ഇതൊക്കെ ഓർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് നോഡ് ഉണ്ട് നോഡ് എങ്ങനെ വന്നു ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും നമ്മൾ നോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എലമെന്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഫീസ് കിട്ടും ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു വേറൊരു വാല്യൂസ് നമുക്കറിയില്ല ഈ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിഫൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ തരാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം യു വൺ ഇസ് ഇക്കിൾ സീറോ ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ യു വൺ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് യു വൺ ഇസ് ഇക്കിൾ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ യു വൺ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വാല്യൂസും ഫോഴ്സിൻ്റെ ആകെ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഈ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെയും ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് വൺ ഇസ് ഇക്കിൾ ടു സീറോ ആൻഡ് എഫ് ടു ഇസ് ഇക്കിൾ ടു സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സോ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി യു വൺ കിട്ടി എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ കിട്ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ മെട്രിക്സ് അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തു എന്താണ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എഫ് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് കെ ജി അതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫൻസ് മെട്രിക്സ് യു വൺ സീറോ യു ടു അറിയില്ല യു ടു അൺനോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു യു ത്രീ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ വരും എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് അപ്ലൈയിങ് ദി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ കാണുക അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അൺനോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണുക ഓക്കെ അപ്